അങ്ങനെയാണോ ഹലോ നമസ്തെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അളിയനും ഭാര്യയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമല്ലോ ഒരു ഓളവും ഉത്സവം ഒക്കെ വേണ്ടേ അല്ലൂടി അന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒളിച്ചോട്ടോ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇച്ചായന ഈ ഒരു മൂടി കാണുന്നേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാരോടും ചുമ്മാ തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങാ മൊത്തത്തിൽ ആളങ്ങ് ഡള്ളായി ബിപി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലും കടന്ന ഒരു ദിവസം ആണോ നീ വെറുതെ അവരുടെ ബിപി കൂടെ കൂട്ടാതെ നിന്റെ കൊളീഗ് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എബിയില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് വില്ല വാങ്ങിയതും നന്നായിട്ട് സെറ്റിലായതും ആകെ അങ്ങ് സന്തോഷമായി ഇനി ഒരു സത്യം പറയാം അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇതെന്റെ അളിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യച്ചി കണക്ക് പറയുന്നവനെ ആർക്കെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യേ ഇത്രയൊക്കെ സുധിച്ചിട്ടും കല്ലു പോലെ നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വാ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയണിയാണ് ാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ലേറ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ നോക്കിയേ അന്നയ്ക്കൊരു ചുരിദാർ ജെറിക്കൊരു ഷോട്ട് അന്ന നിന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്തേ എന്നിട്ട് അവൾ എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി നീ ഇത് പോയി ചോദിക്കാനൊന്നും കേട്ടോ ചിലപ്പോ എല്ലാരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും വിട്ട സമയമില്ല അപ്പോ സമയമില്ല അല്ലേ ഹലോ ഹലോ 
നശിപ്പിക്കണ്ട വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഡ്രസ് ചെയ്തല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പിന്നെ വേണ്ട ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ബന്ധു വീട്ടിലും പോയി കാണും ഏയ് പ്രിയ ഒരു ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ ആയിരുന്നില്ലേ പെട്ടെന്ന് പെണക്കൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തീർന്നപ്പോ തീർന്നപ്പോ മനഃപൂർവ്വം ന്യായീകരിക്കാനാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും ന്യായീകരിക്കാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറ അവർ ഈ കാണിക്കുന്നത് മര്യാദയാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് ഈ കൊമ്പ് എത്ര ദിവസമായി ഞാനിതൊന്ന് മുറിക്കാൻ പറയണു അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്താത്ര ആലോചിക്ക ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ അവർ ഈ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവിടെ കിടന്ന് അടിക്കട്ടെ തുറക്കണ്ട ശരി മാധവോ എന്താ റോട്ട് വിളിച്ചു നോക്കില്ല അതെ പ്രിയക്ക് നല്ല തളവേന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ കിടന്നു ഏതായാലും രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ വലിയൊരു സോറി പറയാ ഇവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഗെറ്റ് ടുഗതറിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളാ ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് വി ആർ റിയലി സോറി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ടയർഡ് ആണ് അപ്പൊ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾക്കും ധൃതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ നാലു പേരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഔട്ടിങ് നാളെ നമ്മൾ ആറുപേരോട് അയ്യോ നാളെ പറ്റില്ല നാളെ എനിക്കൊരു ബൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡർ ഇനി മറ്റന്നാ പ്ലീസ് ചെയ്യാം നാളെ നമ്മുടെ പാർട്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണം ശുദ്ധമായ മുന്തിരി അളിയനെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം മാധവൻ ഇതൊന്നും അവിടെ ശീലമില്ല വെറുതെ പോലും വീട്ടിൽ വെക്കാറില്ല സോറി ഞാൻ പ്രിയയുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നും എത്രയും മാറി നിൽക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇത് വേണം ഇതിപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ വില കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് അതാണ് നല്ലത് അല്ല അതും നേരെ ഏതായാലും ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ വൈകുന്നേരം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇനി ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു തീർക്കണം നമ്മളെ വല്ലാതെ കൊച്ചാക്കി ഉറപ്പാ ഇച്ചായിരം ഡെസ്റ്റേജിക്ക് ഒക്കെ വല്ലാതെ പ്രിയ സ്വന്തം സിസ്റ്ററിനെ പോലെയാണ് മാധവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ശരീരവും ഒരു മനസ്സും ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വാസം വിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു തന്നെ എന്തിന് ഇതിപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവരായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് വിചാരിച്ചേ ഇച്ചായൻ എനിക്ക് സോറിയും പറഞ്ഞു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ അതിപ്പോ എന്തായാലും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഇൻസൾട്ട് വേറെ ഇല്ല ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാള് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോത്തില്ല 
പിന്നെ എന്തുവായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആവശ്യം രണ്ട് പ്ലാവില അങ്ങോട്ട് വീണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു മാതിരി നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൂടി പോയി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ആയിരുന്നല്ലേ സാരൂല നാളെ ഈവനിങ് നമുക്ക് പോകുമ്പോ കോമൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെന്നാൽ ഉടനെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാല് പേരും വിസ അടിപ്പിച്ചോണം അമേരിക്കയിൽ പതിനഞ്ച് രാത്രിയും പതിനാല് പകലും ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലൂടി എന്താടി അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഒരു ഫീല് വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അമേരിക്ക കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നാ പറ ആർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഞാനൊരു വൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യുക കൂടുന്നവർക്ക് കൂടാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കത്തില്ല ആരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കത്തൂല്ല ഇച്ചായ വേണ്ട ഇച്ചായൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വൈനൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ ഇച്ചായന് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും കാണുന്നവർക്ക് കണ്ടോ ഇതാണ് രക്തബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കെയർ വേണ്ട എന്റെ പെങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചങ്ക് തകരുന്ന വേദനയോട് ഇന്നത്തേക്ക് ക്യാൻസൽ എന്താ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നവരല്ലേ ഇച്ചായൻ കഴിച്ചോട്ടെ ഇച്ചായൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണ്ട അളിയന് ഞാൻ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ പോവാൻ എനിക്കൊരു വൈറ്റ് വൈൻ കഴിക്കില്ല എന്നല്ല പ്രിയ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു തോന്നുമ്പോ പറയ തോന്നുമ്പോ പിൻവലിക്ക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നിക്കണമെന്നാണോ അതെ ഇനി ഞാനൊരു ലോകതത്വം പറയാം ഈ ഫുഡ് അധിക നേരം ഇരുന്നാൽ തണുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കഴിക്ക